హాయ్ నేను మీ గురుప్రసాద్ని ఫ్రమ్ చెన్నై జీ తెలుగు న్యూస్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ ఈ కమింగ్ వీక్ ఏ స్టాక్స్ మీకు ఒక మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది వాటి గురించి నేను క్లియర్గా క్లియర్ కట్గా చెప్తాను ఈ స్టాక్స్ అన్నీ మీకు టోటల్గా ఒక సిక్స్టీ టు నైంటీ డేస్లో మీ టార్గెట్ కంప్లీట్ అవుతుంది బట్ అయితే ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరికి ఈ సిక్స్టీ టు నైంటీ డేస్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే దీన్ని అటెంప్ చేయాలి ఇది స్ట్రిక్ట్లీ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఒక స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఆ స్టాక్ ఒక టెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అలా డిక్లైన్ అయితే ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తారంటే షిఫ్ట్ అయిపోతారు ఒకటి స్టాప్ లాస్ ట్రిగర్ అయ్యేదాకా ఆన్ సిక్స్టీ టు నైంటీ డేస్లో వెయిట్ చేయాలి లేకపోతే ఆ నైంటీ డేస్లో ఎక్కడ మనకి మార్కెట్ ఉందో అక్కడ స్క్వైర్ ఆఫ్ చేయాలి బట్ యూ పీపుల్స్ ఆర్ డూయింగ్ మిస్టేక్ వచ్చి ఏంటంటే మీరు ఒక స్టాక్ని కొన్న తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఏదైనా ఒక డి డిక్లైన్ అయిందంటే దానికి ఒక ప్యానిక్ అయ్యి ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని సెల్ చేయడం ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అలాంటి వాళ్ళు దయచేసి అటెంప్ట్ చేయబాకండి ఎందుకంటే మనం ఉండేది ఒక స్పెక్యులేషన్ మార్కెట్ ఈ స్పెక్యులేషన్ మార్కెట్లో మనము అన్ని ఒడిదొడుకులు చూడాలి ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు షేర్ మార్కెట్ అంటే ఇట్స్ హైలీ స్పెక్యులేటివ్ కాబట్టి అందుకనే విత్ ప్రాపర్ మనీ మేనేజ్మెంట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటున్నానంటే మనము ఒక స్టాక్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మన మనీ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఆ మనీ మేనేజ్మెంట్లో మనం పర్ఫెక్ట్గా సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న సంఘటన చెప్తాం ఇప్పుడు ఒకరు ఒక టెన్ ల్యాక్స్ అతని దగ్గర క్యాపిటల్ ఉంది క్యాపిటల్ ఉన్నప్పుడు అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే అతనికి ఏదన్నా ఒక స్టాక్ బాగా లైక్ అయిందంటే నచ్చిందంటే మొత్తం ఒకే స్టాక్ ఆ పది లక్షలు ఒకే స్టాక్లో పెట్టేస్తాడు పెట్టిన తర్వాత ఆ స్టాక్ బాగా తగ్గిపోయిందంటే అది ఎంత పెద్ద నష్టం అనేది మీరు ఆలోచించండి అలా చేయకుండా ఉండడానికి నేను మీకు జస్ట్ ఒక మెథడ్ చెప్తాను మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ఉన్నా సరే సింపుల్గా చెప్తున్నాను ఇట్ ఈస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ బట్ ఎవరి స్థాయికి వాళ్ళకి డబ్బులు ఉంటుంది ఈ ఈ దీన్ని బట్టి ఎవరి స్థాయికి వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ టెన్ ల్యాక్స్ మీరు దాన్ని టెన్ పార్ట్స్ చేయండి టెన్ పార్ట్స్ చేసిన తర్వాత ఈ టెన్ పార్ట్స్లో మీరు ప్రతి స్టాక్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అంటున్నాను ఒక పది కంపెనీల్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సెవెన్ టు ఎయిట్ కంపెనీస్ మనకి ఒక మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే మనం ఇచ్చే స్టాక్ సక్సెస్ రేషియో కూడా ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇప్పటికీ దగ్గర దగ్గర నేను కొన్ని వేల స్టాక్స్ అదర్ మీడియాస్లో మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చున్నాము ఇప్పుడు మనము జీ తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం ప్రత్యేకంగా మనము మళ్ళీ ఎవ్రీ వీక్ ఒక వండర్ఫుల్ అంటే వీక్లీకి ఒక వండర్ఫుల్ స్టాక్స్ మనం ఇవ్వబోతున్నాము ఈ స్టాక్స్ అన్నీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉండడానికి చూడండి చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టాక్ ఫస్ట్ స్టాక్ వచ్చి రిలయన్స్ తర్వాత ఇప్పుడు మనీ మేనేజ్మెంట్ చెప్పాను కదా చూడండి అది కంప్లీట్ చేసి వస్తాను ఈ మనీ మేనేజ్మెంట్లో ఈచ్ వన్ వన్ ల్యాక్ పది కంపెనీల్లో పెట్టి పర్ఫెక్ట్గా ఈ సిక్స్టీ డేస్ హోల్డింగ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటేనే అటెంప్ట్ చేయాలి దట్స్ ఆల్ ఇప్పుడు చూడండి రిలయన్స్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ మన ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ కంపెనీ మీ అందరికీ తెలుసు ఓవరాల్గా ఇన్ ఇండియన్ మార్కెట్లోనే హయ్యెస్ట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీ ఏదిరా అంటే రిలయన్స్ రిలయన్స్ వచ్చి ఇప్పుడు పద్దెనిమిది లక్షల యాభై నాలుగు వేల కోట్లు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉంది ఈ స్టాక్ వచ్చి ఇప్పుడు ఒక వండర్ఫుల్గా ఒక మూవ్ అవడానికి రెడీగా ఉంది బట్ ఈ స్టాక్ వచ్చి ఎక్కడ కొనాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా ఒకటి తెలుసుకోండి 
ఒక స్టాకు ఎంట్రీ ప్రైసు ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఆ ఎంట్రీ ప్రైస్ కానీ మనకు తెలియకపోతే మనకు చాలా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది ఎంట్రీ ప్రైస్ తెలియాలి టార్గెట్స్ తెలియాలి ఎగ్జిట్ ఎక్కడ అని తెలియాలి ఇవన్నీ టైం ఫ్రేమ్ తెలియాలి ఇవన్నీ తెలిస్తేనే స్టాక్ మార్కెట్లో మనం స్థిరంగా ఏ స్టాక్లు అయినా సరే పెట్టుబడి పెట్టగలం అది ఆలోచించుకోండి అందుకనే మనము ప్రతి స్టాక్కి ఎంట్రీ స్టాప్ లాస్ టార్గెట్ టైం ఫ్రేమ్ ఇది చాలా ముఖ్యమండి వేరే ఏ టాపిక్స్ ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా ఇది వచ్చి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది చూడండి ఇప్పుడు రిలయన్స్ వచ్చి టూ సెవెన్ ఫోర్ జీరో ఉంది చూడండి టూ సెవెన్ ఫోర్ జీరో ఉంది ఇప్పుడు కొనకూడదు బాయ్ ఓన్లీ అబౌవ్ చూడండి బాయ్ ఓన్లీ అబౌవ్ టూ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ టూ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ పైనే ఈ స్టాక్ మనం కొనాలి చూడండి రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఐదు పైనే ఈ స్టాక్ కొనాలి ఇప్పుడు టూ సెవెన్ ఫోర్ జీరో ఉంది ఇప్పుడు కొనకూడదు దీని యొక్క టార్గెట్ వచ్చి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ ఫస్ట్ టార్గెట్ త్రీ టూ వన్ త్రీ సెకండ్ టార్గెట్ త్రీ ఫైవ్ వన్ త్రీ థర్డ్ టార్గెట్ స్టాప్ లాస్ వచ్చి టూ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ స్టాప్ లాస్ చూడండి స్టాప్ లాస్ వచ్చి టూ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ రిలయన్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టాక్ చెప్పాను తర్వాత ఇప్పుడు మన గురుప్రసాద్ అకాడమీలో మనము సెవెంటీన్ సెషన్ వర్క్షాప్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము రీసెంట్గా హైదరాబాద్లో ఐటీసీ కోయినూరులో నెక్స్ట్ మనము చెన్నైలో ది పార్క్ హోటల్లో ఆగస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ డేస్ ఒక వండర్ఫుల్ వర్క్షాప్ జరుపుతున్నాము రియల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు మాత్రమే దయచేసి మన వాట్సాప్ టీమ్ని కాంటాక్ట్ చేసుకోండి ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ మాత్రమే ట్రేడింగ్లో ఒక ప్యాషన్ కలిగిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఒక ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ రెగ్యులర్గా చేయాలి అని అనుకుండే వాళ్ళకి మాత్రమే ఇట్స్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ సెషన్ మనం చెన్నైలో జరిపేది ఎయిటీన్త్ వర్క్షాప్ అది తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి మరొక తర్వాత ఇక మీకు మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అంతా మన గురుప్రసాద్ అకాడమీ డాట్ కామ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ గురుప్రసాద్ అకాడమీ డాట్ కామ్లో ఎక్కడెక్కడ మన వర్క్షాప్స్ అన్ని ప్రీవియస్గా జరిగిందని కదా వాటి డీటెయిల్స్ కూడా మన వెబ్సైట్లో క్లియర్గా ఉంటుంది అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టాక్ వచ్చి ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టాక్ ఇది ఇది వచ్చి గత ఇరవై మూడు సంవత్సరాల నుంచి మనకి ఎన్ఎస్సిలో ట్రేడ్ అవుతుంది మన అందరికీ తెలుసు నిపో బ్యాటరీ చూడండి ఇండో నేషనల్ నిపో బ్యాటరీ ఈ స్టాక్ వచ్చి ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైసు మూడు చూడండి ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు ఉంది చూడండి ఐదు వందల ఇరవై సారీ సారీ ఐదు వందల ఇరవై రెండు రూపాయలు ఉంది ఈ స్టాక్ ఎక్కడ కొనాలి అంటే బాయ్ ఓన్లీ అబౌవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పైనే ఈ స్టాక్ మీరు కొనాలి చూడండి ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు పైనే ఈ స్టాక్ మీరు కొనాలి కొన్న తర్వాత దీని యొక్క టార్గెట్ వచ్చి ఏడు వందల యాభై మూడు రూపాయలు ఫస్ట్ టార్గెట్ తొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు రూపాయలు సెకండ్ టార్గెట్ పదమూడు వందల యాభై ఒక్క రూపాయలు థర్డ్ టార్గెట్ స్టాప్ లాస్ వచ్చి మూడు వందల పన్నెండు రూపాయలు స్టాప్ లాస్ ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మన ఎన్ఎస్సిలో ట్రేడ్ అవుతుంది మూడు వందల తొంభై ఒక్క కోట్లు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న స్టాక్ ఇది ఇది రెండో స్టాక్ సారీ మరొక స్టాక్ వచ్చి ఇది కూడా ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టాక్ ఇది ఫార్మాలో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ స్టాక్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో దివీస్ ల్యాబరేటరీస్ మీ అందరికీ తెలుసు ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ సారీ తెలంగాణలో ఇట్స్ అంటే ఈ స్టాక్ వచ్చి ఫస్ట్ నుంచి నేను చూస్తున్నాను ఒక కొన్ని వేల కోట్లు రిటర్న్స్ ఇచ్చిన స్టాక్ దివీస్ ల్యాబరేటరీ అంటే నే ఐపీఓ వచ్చి టూ థౌజండ్ త్రీలో వచ్చింది నేను ఐపీఓ నా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను చూస్తూనే ఉన్నాను దివీస్లో పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళు ఇంతవరకు నష్టపోయిన చరిత్ర లేదు కోటీశ్వరులు అయ్యారు అది ఒక మూడు వందల రూపాయలు ఐపీఓ షేర్ ఆరు వేల రూపాయలు వెళ్ళి మళ్ళీ స్ప్లిట్ అయ్యి అసలు లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది దివీస్ గురించి 
అవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పాలంటే మనకి టైం సరిపోదు అది నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్తాం ఇప్పుడు స్టాక్ ఎంట్రీ ప్రైస్ మాత్రం చెప్తాను చూడండి ఈ స్టాక్ వచ్చి దివీస్ ల్యాబరేటరీస్ ఎన్ఎస్సి కోడ్లో దివీస్ ల్యాబ్ అని ఉంటుంది ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైసు మూడు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు ఉంది దయచేసి ఇప్పుడు కొనొద్దు బాయ్ ఓన్లీ అబౌవ్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో పైనే ఈ స్టాక్ కొనాలి చూడండి త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో పైన ఈ స్టాక్ మీరు కొన్నారంటే దీని యొక్క టార్గెట్ వచ్చి ఫోర్ వన్ ఫైవ్ త్రీ ఫస్ట్ టార్గెట్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ సెకండ్ టార్గెట్ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ థర్డ్ టార్గెట్ స్టాప్ లాస్ వచ్చి త్రీ ఫోర్ వన్ జీరో స్టాప్ లాస్ టూ థౌజండ్ త్రీ నుంచి ఉంది నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న స్టాక్ ఇది దివీస్ ల్యాబరేటరీస్ చూడండి నెక్స్ట్ స్టాక్ వచ్చి పతాంజలి చూడండి పతాంజలి ఈ స్టాక్ వచ్చి ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చి పతాంజలి ఫుడ్స్ ఈ స్టాక్ వచ్చి ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైజు వన్ టూ టూ త్రీ ఉంది ఇప్పుడు కొనకూడదు బాయ్ ఓన్లీ అబౌవ్ వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ చూడండి బాయ్ ఓన్లీ అబౌవ్ వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ పైనే ఈ స్టాక్ మీరు కొనాలి కొన్న తర్వాత టార్గెట్ వచ్చి వన్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ ఫస్ట్ టార్గెట్ వన్ ఫోర్ నైన్ వన్ సెకండ్ టార్గెట్ వన్ సిక్స్ నైన్ వన్ థర్డ్ టార్గెట్ స్టాప్ లాస్ వచ్చి వన్ వన్ టూ త్రీ ఇది కూడా వచ్చి మనకి టూ జీరో టూ జీరో అంటే రెండు వేల ఇరవైలో మనకి ఎన్ఎస్సిలో లిస్ట్ అయింది నలభై నాలుగు వేల కోట్లు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న స్టాక్ ఇది పతాంజలి చూడండి ఇప్పుడు టోటల్గా ఫోర్ స్టాక్స్ చెప్పున్నాను ఫస్ట్ స్టాక్ వచ్చి రిలయన్స్ రెండో స్టాక్ వచ్చి నిపో బ్యాటరీ మూడో స్టాక్ వచ్చి దివీస్ ల్యాబరేటరీ ఫోర్త్ స్టాక్ వచ్చి పతాంజలి ఈ నాలుగు స్టాక్స్ మీరు సిక్స్టీ టు నైంటీ డేస్ మనకి హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఉంది అని అనుకుంటే మాత్రమే దయచేసి అటెండ్ చేయండి ఇది వచ్చి ఒక వండర్ఫుల్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది విత్ ప్రాపర్ మనీ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోండి అది మళ్ళీ మనము వచ్చే వారం నెక్స్ట్ వీక్కి ఒక వండర్ఫుల్గా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్లీ స్టాక్స్లో ఈ గురుప్రసాద్ మిమ్మల్ని కలుస్తాడు మీకు మీకు మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కావాలంటే మన గురుప్రసాద్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉంది రెగ్యులర్గా మనం అప్డేట్స్ ఇస్తుంటాము జీటీవీ తెలుగు న్యూస్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం